Salut c'est Don, aujourd'hui je vous montre comment on flash les radios sous déviation T8SG, V2, V3, Radio Master TX8 de façon à avoir l'accès au protocole Red Pine, le protocole Low Latency pour tous les RX, FR Sky, SPI ainsi que le Crossfire et la petite modif en interne pour pouvoir utiliser le Crossfire et ça sera les seuls et uniques changements qu'apporte ce firmware donc inutile de, de flasher si vous n'avez pas besoin de ni l'un ni de l'autre alors tout d'abord, on va télécharger les logiciels et firmware dont vous aurez besoin. On commence par le logiciel pour flasher. Je vous mettrai le lien dans la description comme pour tout le reste. Prends la dernière version, clique droite, télécharger. Une fois téléchargé, vous le dézippez. Une fois dézippé, vous l'installez. Il y a juste à suivre les instructions demandées. Voilà, une fois installé, pas besoin de le lancer tout de suite. Ensuite, le firmware à télécharger sur le site de Deviation TX. Les versions suivant les radios, tout ce qui va différer entre les T8SG, TX8 ou autre, ça va être en fonction de l'écran. La TX8 et les dernières T8SG n'ont pas l'écran OLED, il faut donc prendre le firmware T8SG V2. Il y a aussi le T8SG V2+, qui est réservé au T8SG V2+, et V3, avec l'écran OLED. Pour télécharger toutes les versions, c'est pas compliqué. Vous faites clic droit, enregistrez la cible du lien sous. Une fois téléchargé, on l'extrait dans un dossier et dernière chose qui n'est pas nécessaire forcément mais qui peut être bien utile et qui vous sera sûrement utile pour flasher des, des contrôleurs de vol c'est le driver fixeur d'impulse rc donc pareil clic droit enregistrer la cible du lien sous vous le mettez de côté on verra tout à l'heure s'il y en a besoin ou pas avant toute chose on va faire une petite sauvegarde des fichiers présents dans la radio même si le flash ne les efface pas et on allume la radio en appuyant sur le bouton entrée pour passer en mode USB. La radio est reconnue comme périphérique flash dans Windows. Sélectionnez tout et copiez-le dans un dossier. Une fois que c'est sauvegardé, on peut éteindre la radio. On lance le programme pour flasher. On redémarre la radio, cette fois-ci en mode DFU en appuyant sur le bouton retour en même temps qu'on appuie sur le bouton power. L'écran n'affiche rien du tout. Et comme vous pouvez le voir, dans le logiciel de flash, le périphérique est apparu en mode DFU. Donc c'est tout bon. Si rien n'apparaît dans cette fenêtre, il vous faudra utiliser Impulse RC Driver Fixer, que je vous ai fait télécharger tout à l'heure. Pour ça, vous lancez votre radio en mode DFU. Normalement, le PC devrait la reconnaître, vous entendrez le son de connexion. Vous aurez juste à double-cliquer sur Impulse RC et il va automatiquement installer les drivers DFU et se fermer tout seul. Le logiciel de flash ne reconnaîtra pas automatiquement votre radio, il faudra la redémarrer encore une fois en mode DFU, donc avec le bouton retour. La radio est maintenant reconnue en DFU, il ne me reste plus qu'à sélectionner le firmware qu'on a téléchargé. Voilà, il est sélectionné. Et maintenant, on a juste à cliquer sur Upgrade, en pensant bien à ne pas toucher la radio à ce moment-là, et croiser les doigts. Il vous demande si vous êtes sûr de vouloir flasher, parce qu'un DFU ne peut pas reconnaître le périphérique. Et voilà, flashage réussi. On quitte. Maintenant, on peut éteindre la radio et la redémarrer en mode USB pour copier les fichiers fournis dans le dossier du firmware. Alors là, petite info, il faut tout copier sauf le rare, celui-ci. Et si vous aviez déjà vos modèles configurés dans la radio, ne copiez pas ceci. Clique droit, copier, dans la radio coller. Voilà, il vous demande de, ce qui est normal de remplacer les fichiers vu qu'ils sont déjà existants, donc vous faites ceci, oui. Copier et remplacer. Et voilà, niveau flash, c'est tout bon. On arrête la radio et maintenant on peut la redémarrer normalement. Première chose à faire sur la radio, une fois flashée, calibrer les sticks.
on centre les sticks et on appuie sur entrée. On bouge les sticks et les potards dans tous les sens. On appuie sur entrée. La calibration est finie, on appuie sur entrée. Maintenant que les sticks sont calibrés, il va falloir configurer les auxiliaires. Euh, C'est pas facile. Il euh, y a plein de tutos. Moi, je m'étais inspiré de ceux de Nick Birds et Christophe Courillo, Toff, euh, nous a fait un petit tuto justement pour ça. Donc euh, voilà, allez voir sur sa chaîne si vous voulez voir. Mais moi, je voulais vous simplifier la chose. Je vous ai copié sur mon drive, lien dans les descriptions, trois modèles. Le modèle 1 est un profil Fly Sky, le modèle 2 est un profil Crossfire et le modèle 3 est un profil FR Sky. Si vous avez déjà les modèles 1, 2 et 3 qui sont attribués et configurés sur votre radio, vous n'aurez pas besoin de ça. Mais si vous voulez les copier quand même, il vous suffira de modifier le nom du modèle. Par exemple, là, je mets le Fly Sky en 25, je le copie dans ma radio, j'éteins ma radio. Et mon modèle 25, et bien le profil FlySky, déjà configuré avec les auxiliaires. Il vous suffira donc de copier ces profils et de les utiliser comme vous en avez besoin. Et dernière partie logicielle avant la modif Crossfire, Midpoint et Endpoint sur Betaflight. Pour ça, il vous faudra déjà avoir bindé votre machine. Je ne veux pas reprendre les procédures de bind, ça dépend tellement de DRX qu'il y en aurait pour trop longtemps. Et très franchement, j'ai jamais eu de problème avec les jumpers et tout ça, donc euh, vous devrez bien arriver à vous en sortir. On connecte sur Betaflight et on va directement sur l'onglet récepteur. Il faut que tout cela soit centré le plus proche des 1500, celui-ci 1000, quand vous êtes trottel au mini, et la plage c'est de 1000 à 2000. On va prendre le roll. Là, c'est tout bon sur les endpoints, il y a juste à toucher sur les midpoints. Pour cela, il faut aller dans le menu du modèle et pas de la radio. Dans Mixer, le premier axe, le rôle, c'est donc les ailerons. C'est aussi ici que vous pourrez inverser vos axes s'ils ne sont pas dans le bon sens. Pour le centre, le réglage sera à faire dans le subtrim, ici. Ça bougera toujours un petit peu, mais il faut essayer d'être le plus centré. Si vous avez des problèmes en endpoint, ça vient des paramètres juste au-dessus, qui sont les limites max et l'échelle. J'ai modifié les réglages d'échelle qui seront ceux à lesquels il faudra toucher le plus souvent. Et comme vous voyez, quand je pousse mon stick de roll à fond, j'arrive pas à 1000 et 2000. Donc voilà, c'est le paramètre sur lequel il faudra jouer pour recentrer entre 1000 et 2000 avec un centre à 1500 sur votre roll, pitch, yo, 1000. 2000 pour le throttle, le centre n'est pas important. Et les auxiliaires, il y a peu de chances que vous ayez à y toucher, normalement c'est bon. Et pour rappel, c'est à faire sur tous les modèles, et il n'y a pas de sauvegarde à faire pour valider les réglages que vous avez fait. Voyons maintenant la modification pour le crossfire. Pour ça, on aura besoin d'une pince coupante, un tournevis plat, un tournevis cruciforme, un fer à souder, un bout de fil, et bien sûr de l'étain avec le fer à souder. Ayant déjà fait la modification sur ma radio depuis plusieurs mois, je ne pourrais pas vous montrer exactement, mais la modification est assez simple. Elle est sur les pins. Il vous suffira de couper le pin du haut par rapport à la radio, proche du, de l'émetteur, et de souder un fil sur le pin du bas. Et c'est tout. Il ne vous restera plus qu'à remonter, et vous pourrez utiliser votre crossfire. Voilà, flash et configuration terminée. Vous allez pouvoir maintenant utiliser votre module crossfire. Et comme je vous disais, le protocole Red Pine, low latency pour les... RX SPI FR Sky qui vous permettra de passer de 12 millisecondes pour le D8 à, à 2 millisecondes en Red Pine. On se reverra prochainement justement pour une vidéo euh, où je regroupais pas mal de tests de portée, de, de latence, enfin de frame rate. Et tous ceux qui ont acheté du Fly Sky euh, sous mes conseils, euh, vous inquiétez pas, 
on peut être plus rapide que 2 millisecondes euh, en fly sky. Euh, J'étais à 3,8 millisecondes et puis euh, on m'a conseillé sur RC Group de tester l'ancien protocole euh, fly sky, la FHDS. Et ouais, bah, on est à 1,5 millisecondes, donc euh, toujours devant fly sky. Désolé. Je vous parlerai aussi de celui-ci dans les semaines à venir, un 4 pouces de 86 grammes euh, en 14.4, FC euh, 2 à 4 S 20-25 ampères, la nouvelle Crazy F411 avec RX Diversity FR Sky, monté bien light euh, comme d'habitude, euh, Diamond VTX, Baby Rattel et Jamfan 40-24 en bipal. Et j'ai reçu celui-là. Je vais faire une petite vidéo de build pour Happy Model. Et puis après, euh, je me le foutrai sur un vrai châssis en carbone, euh, 2 ou 2 pouces 5. On verra aussi le Crux 3, avec des tests de portée, batterie, et un chargeur qui lui sera peut-être très adapté, le Thor 2. J'ai trouvé un sac à drone, ainsi, spécial euh, micro. Et puis c'est tout pour aujourd'hui. Allez, à plus